হ্যালো স্টুডেন্টস আজকের জন্য তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দাইস হ্যাপিড কল্পে অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে সেকেন্ড ক্লাস আমরা আলোচনা করব তোমরা জেনে নাও যে তোমাদের আজকে কি জানাবো অন্ধমেটি কথকের কামরায় ওঠার পর কি হলো সেই সময় কথক কি করছিলেন আর মেটি বা তখন কি করলো এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান তোমরা অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে পেয়ে যাবে এবং তোমাদের বলি যে তোমাদের টেক্সট বইয়ের আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এবং প্যাসেজ আমি অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চলেছি তোমরা দেখো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাসটি দেখো দেখবে তোমাদের খুব খুব উপকার হবে এবং তোমাদের কোনো রকম এম সি কিউ বা এসে কেউ মুখস্থ করতে হবে না চলো দেখো যখন মেয়েটি কম্পার্টমেন্টে উঠতে ন্যারেটারের কম্পার্টমেন্টে ন্যারেটার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার যে মিষ্টি কণ্ঠস্বর তার এবং মেয়েটির যে চটির আওয়াজ সেটাই যে শুনেছেন তা কিন্তু না সেই কম্পার্টমেন্টে ওঠার পর ন্যারেটার কি করছিলেন সেই ব্যাপারটা একটু বুঝে নাও তোমরা এই যে কম্পার্টমেন্টে ওঠার পর যখন মেয়েটি কম্পার্টমেন্টে উঠলেন তখন ন্যারেটার কিন্তু তার সিটে এইভাবে চুপচাপ বসেছিলেন আর তিনি যেহেতু অন্ধ তাই তিনি মেয়েটির চেহারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারলেন না তিনি ভাবলেন যে মেয়েটির চেহারা সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে তার কাছে একটু সময় লাগবে আবার সেটা সম্ভব নাও হতে পারে তো স্টুডেন্ট চলো তোমাদের জন্য আমি বাংলা কিছু উপস্থাপন করেছি তাহলে মেয়েটি ট্রেনে কামরা ওঠার পর লেখক কিছুটা সময় চুপ থাকলেন তিনি ছিলেন অন্ধ তাহলে ন্যারেটার এখানে চুপ থাকলেন কেন ন্যারেটার চুপ থাকার কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন অন্ধ তাই তিনি মেয়েটির চেহারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারলেন না তাহলে ন্যারেটার কিন্তু কি ধারণা করতে চেয়েছিলেন মেয়েটির চেহারা সম্পর্কে ধারণা করতে চেয়েছিলেন আর এইভাবে তিনি কিন্তু চুপচাপ বসেছিলেন তো তিনি ভাবলেন যে চেহারা ধারণা পেতে তার সময় লাগবে আবারও তিনি ভাবলেন যে এটা তার কাছে সম্ভব নাও হতে পারে আর ঠিক এরকম অবস্থাতে তিনি মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনলেন তার সঙ্গে শুনলেন চোটের আওয়াজ আশা করি স্টুডেন্টস তোমরা বুঝেছ এবার চলো তোমরা টেক্সট বইটা একটু দেখে নাও তোমাদের আমি টেক্সট বইটা এখানে উল্লেখ করেছি সেন্টেন্স গুলোকে নিয়েছি তোমরা একটু দেখে নাও ইট ও টেক মি সাম টাইম টু ডিসকাভার সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস তার ন্যারেটার ভাবলো যে আমাকে সময় নিতে হবে কিছু ক্ষণ টু ডিসকাভার আবিষ্কার করতে সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস তার চেহারা সম্পর্কে তাহলে ন্যারেটার যে এখানে সময় নিতে চেয়েছিলেন সময় চাচ্ছিলেন কি পেতে যে সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস তিনি মেয়েটির চেহারা সম্পর্কে ধারণা পেতে চেয়েছিলেন অ্যান্ড পার হ্যাপস আই নেভার উড ন্যারেটার কিন্তু ওইভাবে চুপচাপ বসে থেকে আবার ভাবছেন যে সম্ভবত এটা নাও হতে পারে সম্ভব নাও হতে পারে তো তারপরে ন্যারেটার দেখো কি এখানে কি বলেছে যে বাট আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ হার ভয়েস অ্যান্ড ইভেন দ্য সাউন্ড অফ হার স্লিপার্স ন্যারেটার কি করলেন তার কণ্ঠস্বর পছন্দ করলেন এবং তার চটির আওয়াজও পছন্দ করলেন তো নিশ্চয়ই স্টুডেন্টস দেখো ছবিটা তোমরা ইমাজিন করো আশা করি বিষয়টা বুঝে গেছো বসলো হ্যাঁ যে আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাচ্ছেন তো দেখো স্টুডেন্টস এখান থেকে কোশ্চেন হতে পারে যে আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা আই আস্ট আমি জিজ্ঞেস করলাম তো আমি বলতে কে এখানে আমি বলতে কিন্তু ন্যারেটার কাকে জিজ্ঞেস করেছে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছে তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেলে যে ন্যারেটার কখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো কম্পার্টমেন্টে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে না কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আশা করি বুঝে গেছো তোমরা তো চলো এখান থেকে অনেক কোশ্চেন হতে পারে তোমরা নিজের মতো করে কোশ্চেন করো এই সেন্টেন্সটাকে এই কোটেশনটাকে নিয়ে চলো মেয়েটি ছিল লেখকের একমাত্র সহভ্রমণকারী তার এই যে কম্পার্টমেন্টে ন্যারেটারের কম্পার্টমেন্টে যে মেয়েটা উঠলো সেই কম্পার্টমেন্টে কিন্তু ন্যারেটার শুধুমাত্র মেয়েটি ছিল অন্ধ মানুষ বলে তিনি তার সঙ্গে পেতে চাইলেন তারপরে ন্যারেটার যে আই ছিলেন যে মেয়েটির সঙ্গে তিনি কথা বলবে বা মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলবে বা তিনি তার সঙ্গে সময় কাটাবেন আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটিকে তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে দেরাদুন পর্যন্ত যাবে কিনা তাহলে মেয়েটি দেরাদুন পর্যন্ত 
যাবে কিনা এই যে দেখো আরে কই নলদা ও একটু দেহরা আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাচ্ছেন তাহলে কে জিজ্ঞেস করলো ন্যারেটর জিজ্ঞেস করলো কাকে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো কখন জিজ্ঞেস করলো যখন মেয়েটি কম্পার্টমেন্টে উঠলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আচ্ছা কেন জিজ্ঞেস করলো দেখো তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে কেন ন্যারেটর জিজ্ঞেস করলো ন্যারেটর ছিলেন অন্ধ মানুষ মেয়েটি ছিল তার কম্পার্টমেন্টে একমাত্র সভ্রমণকারী আর ন্যারেটার চেয়েছিলেন তার সঙ্গে কি করতে সঙ্গ পেতে তার সঙ্গ পেতে চেয়েছিলেন এই জন্যই তিনি তাকে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা এবার দেখো যে মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞেস করলো ন্যারেটার তখন কি ঘটলো নিশ্চয়ই একটা কোশ্চেন এসেই যায় তাহলে যখনই ন্যারেটার এই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো যে আর ইউ কোয়িং অল দা ওয়ে টু দেহরা আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাচ্ছেন তখনই কিন্তু মেয়েটি কি হলো চমকে উঠলো এই যে দেখো যখনই জিজ্ঞেস করলেন সেই মেয়েটি কি হলো চমকে উঠলো তাহলে মেয়েটি চমকে উঠলো আর যখন আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ডার্ক কর্নার আমি অবশ্যই বসেছিলাম একটা অন্ধকার কোণে তো ন্যারেটার কি এখানে সত্যি সত্যি অন্ধকার কোণে বসেছিলেন না যেহেতু ন্যারেটার অন্ধ তাই সব জায়গাটাই তার কাছে অন্ধকার বিকজ মাই ভয়েস স্টার্টেড হার দেখো এখানে স্টুডেন্টস যখনই ন্যারেটার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাচ্ছেন তখনই কিন্তু মেয়েটি তার এই কণ্ঠস্বর শোনার পর কি করলো না চমকে উঠলো ওই যে মাই ভয়েস স্টার্টেড হার আমার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিল তাহলে কে চমকে গেল মেয়েটি চমকে গেল কখন চমকে গেল ন্যারেটার যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাবেন দেখো স্টুডেন্টস তোমরা ছবিটার দিকে ফলো করো ছবিটাকে একটু ভাবো দেখো আশা করি সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো দেখো যখন চমকে উঠলো তখনই মেয়েটি কিন্তু একটা তার প্রতিক্রিয়া দিল রিপ্লে করলো কি করলো দেখো সে কে ফার লিটিল এক্সক্লেমেশন সে একটা বিস্ময় প্রকাশ করলো কে বিস্ময় প্রকাশ করলো মেয়েটি কখন বিস্ময় প্রকাশ করলো তখন বুঝতেই পারছো যখন ন্যারেটার তাকে জিজ্ঞেস করলো এবং তিনি যখন চমকে উঠলেন আচ্ছা এই বিস্ময় প্রকাশ করে মেয়েটি কি বললো দেখো আই ডিড নট নো এনি ওয়ান এলস ওয়াস হেয়ার আমি জানি না যে এখানে কেউ ছিল তাহলে বুঝতে পারলে স্টুডেন্ট যে এখানে মেয়েটি চমকে ওঠার পর কি করলো বা ন্যারেটার যখন তাকে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি তার উত্তরে কি দিল নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে সে জানি না এখানে কেউ আছে অর্থাৎ লেখকের উপস্থিতি সে অনুভব করতে পারেনি তো লেখকের কথায় দেখো লেখক কিন্তু বলেছিল যে আই হ্যাভ মাস্ক হ্যাভ বিন সিটিং ইন এ ডার্ক কর্নার তাহলে লেখকের কথায় সে বসেছিল একটি অন্ধকার কোণে তো আশা করি স্টুডেন্টস তোমরা বুঝে গেছো চলো নেক্সট এই মেয়েটি প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পর ন্যারেটার কি করলো তাই তো আবার একটা কিন্তু আমরা কোশ্চেন করতে পারি যে মেয়েটি প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পর ন্যারেটার কি করলো তাহলে ন্যারেটার কিন্তু আবার এরকম চুপ থাকলেন চুপ থাকার পর ন্যারেটার কিন্তু বললো যে ওই ইট অফেন হ্যাপেন এটা তারই ঘটে তো এবার দেখো এটা বলার পর ন্যারেটার কি করলো এই যে দেখো একটা চোখের ছবি তখন ন্যারেটার কিন্তু এই মানুষের দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে তখন মেয়েটির কাছে কিছু কথা বললেন তো কি বললেন দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে কি বললেন দেখো যে লেখক মানুষের দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারে কিছু বললেন আচ্ছা যেসব ভালো মানুষ মানে যারা দেখতে পান তারা তাদের সামনে ঠিক কি আছে তা দেখতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যদিকে যারা একদম দেখতে পায় না বা খুব কম দেখে তারা কেবল অত্যন্ত আবশ্যিক জিনিসগুলিতে মন দেয় তাই তাদের বাকি ইন্দ্রগুলি প্রখর তো এই যে এই কথাগুলো মানে দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারে ন্যারেটার কিন্তু মেয়েটিকে বললেন এই দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারে বলার পরে ন্যারেটার বলছে যে আই ডিড নট সি ইউ আই দার আই সেট বাট আই হার্ট ইউ কামিন আমি আপনাকে আসতে দেখিনি কিন্তু আপনার আসার শব্দ শুনেছি ন্যারেটা কিন্তু এই কোশ্চেনটি করে বসলেন এবার দেখো এই কোশ্চেনটা কিন্তু একটু অন্ধত্বের কিন্তু পরিচয় দিয়ে ফেললেন লেখক দেখো আই ওন্ডার্ড ইফ আই উড বি আবেল টু প্রিভেন্ট হার ফ্রম ডিসকাভারিং দ্যাট আই ওয়াজ ব্লাইন্ড তার আমি অবাক হলাম হ্যাঁ তার ন্যারেটার এখানে অবাক হলো যে হ্যাঁ যদি আই উড বি অ্যাভেল টু প্রিভেন্ট হার ফ্রম যদি আমি তার থেকে আমি যদি প্রকাশ পেয়ে যাই মানে যে কি প্রকাশ পেয়ে যাই মানে আই ওয়াজ ব্লাইন্ড মানে আমি যে অন্ধ সেটা যদি তার কাছে তার দ্বারা যদি প্রকাশ পায় 
নাইটো এই কথাটা কিন্তু ভাবলেন প্রোভাইডেড আই কেপ টু কেপ টু মাই সিট তাহলে আমি কি করি নিজেকে বসে রাখি আই থট আমি ভাবলাম ইট শুড নট বি টু ডিফিকাল্ট আর এটা কঠিন হবে না তাহলে নারেটার দেখো তিনি কিন্তু যে অন্ধ সেটা একটা প্রায় বলেই ফেলছিলেন মানে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে সে অন্ধ কেমন করে স্টুডেন্টস দেখো এই যে বলেছে যে দেখো এই কথাটি বলার পরে মেয়েটি বলল যে আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর তাহলে স্টুডেন্ট দেখো অনেকক্ষণ আগে কিন্তু নারেটার বলছিল যে আপনি কি দেহরা পর্যন্ত যাচ্ছেন আর মেয়েটি দেখো অ্যান্সারটা দিচ্ছে আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর আমি সাহারানপুরে নেমে যাচ্ছি এখন তাহলে এর মাঝে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি তোমাদের বা তোমরা দেখো ছবিগুলোকে ইমাজিন করো তোমরা ছবিগুলোকে ভাবো দেখবে সব কিন্তু ক্লিয়ার আচ্ছা কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বক্তা পড়লেন যে সেও তাকে দেখেনি কিন্তু তার আশা শব্দ শুনেছে স্টুডেন্টস তোমরা দেখলে তিনি মেয়েটির কাছে তার অন্ধত্ব প্রকাশ করলেন না বরং তার মনে একটা সন্দেহ হলো যে মেয়েটি তার অন্ধত্ব বুঝে গেল কিনা তাই তিনি নিজের জায়গায় বসে থাকলেন নিশ্চয়ই বুঝে গেছো তোমরা এবার দেখো মেয়েটি বলল যে আমি সাহারানপুরে নেমে যাব দেখো মেয়েটি বলল যে সে সাহারানপুরে নেমে যাবে সেখানে তার পিসিমা নিতে আসবে আর যখন মেয়েটি এই কথাটি পড়ল আর কথাটি শোনামাত্রই লেখক বা বক্তা পড়লেন যে তাহলে সে মেয়েটির সঙ্গে বেশি পরিচিত হবেন না তাহলে স্টুডেন্টস দেখো এখান থেকে কোশ্চেন হতে পারে যে নারেটার কেন বেশি পরিচিত হতে চাইলেন না তাই তো আচ্ছা দেখো খুব বেশি পরিচিত হওয়ার পরিচিত না হওয়ার কারণ হলো যে মেয়েটি বেশি দূর যাবে না তাহলে তোমরা জানো যে মেয়েটি উঠেছিল রোহানা স্টেশনে আর নামছে কোথায় সাহারানপুর আর এটা হচ্ছে অল্প দূরত্বে তার মানে এটা একটা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ তাছাড়া স্টেশনে তার পিসি তাকে নিতে আসবে তাহলে মেয়েটি বলে ফেলল যে পিসি তাকে নিতে আসবে তো লেখকের কথা অনুসারে যে পিসিরা বা মাসিরা হলেন হিংস্র মানে ভয়ঙ্কর জীব কারণ ভয়ঙ্কর জীব বলার কারণ হচ্ছে যে এখানে কিন্তু মেয়েটি সঙ্গে যে কথা বলবে নারেটার সেই ব্যাপারটা সে পছন্দ করতে নাও পারে তার মানে তার পিসিরা পছন্দ করতে নাও পারে তো স্টুডেন্টস দেখো এখানে টেক্সট বইটা দ্য কার সেট মেয়েটি বলল আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর আমি সাহারানপুরে নেমে যাচ্ছি মাই আন্ট ইজ মিটিং নি দেয়ার আমার পিসিমা সেখানে নিতে আসবে দেন আই হ্যাড বেটার নট গেট টু ফ্যামিলিয়ার তাহলে আমি বেশি পরিচিত হব না আই রিপ্লাইড আমি উত্তর দিলাম আন্টস আর ইজুয়ালি ফর্মেটেবল ক্রিয়েচার্স নারেটার বলল যে পিসিরা বা মাসিরা হলেন ভয়ঙ্কর জীব তো এখানে ভয়ঙ্কর জীব বলার কারণ হল এই যে নারেটার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে বা মেয়েটি নারেটার সঙ্গে যে কথা বলবে এই কথাবার্তাটা পিসিরা পছন্দ করেন না আর তার জন্যই তাদেরকে ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার্স নারেটার বললেন তো স্টুডেন্টস এই হলো আজকের ক্লাস আমি তোমাদের প্রত্যেকটা প্রোস পোয়েম এইভাবে আলোচনা করব আর তোমাদের যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে এই আমার উপস্থাপনা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করে দাও আর আমার যে চ্যানেলটি আছে সেটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো পাশে যে বেল আইকান আছে সেটাকে তোমরা ক্লিক করে রাখো যাতে সবার প্রথম তোমাদের কাছে আমার তৈরি করা ভিডিও পৌঁছে যায় তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং সবাইকে ভালো রাখবে এই প্রত্যাশা রেখে আজকে ক্লাসটি এখানে শেষ করলাম টাটা বাই বাই আবার কোনো আবার দেখা হবে আবার অন্য কোনো ক্লাস নেই